tiếng Anh thương mại. English for Business. Bài 21, Thang phiền và sự cố. Lesson 21, Complaints and Crises. Trần Hạnh và toàn ban tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài tiếng Anh thương mại do Sở Giáo dục Đa Văn hóa dành cho người lớn gọi tắt là Ames biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ sở thương mại phương Tây làm ăn phát đạt, để bạn có dịp giao tiếp với những người nói tiếng Anh. Mỗi bài đối thoại đề cập đến một phạm vi giao tiếp quan trọng trong doanh nghiệp. Xin bạn đừng lo lắng nếu không hiểu bài vào lúc đầu, bởi vì phần lớn đoạn hội thoại sẽ được lặp lại, giải thích và thực tập ngay trong bài này hay trong những bài sau. Lâu lâu chúng tôi sẽ lặp lại toàn bộ đoạn hội thoại và bạn hẳn sẽ ngạc nhiên không ít khi thấy mình chẳng những có thể hiểu được rất nhiều mà còn nói được nhiều câu tương tự đến như thế. Trong bài 21 này, bạn sẽ tìm hiểu xem phải xử trí như thế nào trong trường hợp đơn đặt hàng hay tiền thanh toán bị trì hoãn. Ngoài ra bạn cũng sẽ học cách diễn tả khi phải báo tin không vui hay khi nhận được tin tức như thế. Nào chúng ta bắt đầu nhé. Harvey đang chờ nhận bản ghi nhớ. Bộ phận kinh doanh, Jeff xin nghe. Hi Jeff, it's Harvey here. Is that MOU ready yet? Xin chào Jeff, tôi là Harvey đây. Bản ghi nhớ đã xong chưa anh nhỉ? The order only came in this afternoon. Tôi mới nhận được chỉ thị chiều nay thôi mà. Yes, but it's urgent Jeff. We need it drawn up today. Đúng thế, nhưng việc này gấp lắm Jeff à. Chúng tôi muốn nó phải được soạn xong ngay hôm nay. Harvey, it's Friday afternoon. We're just about out the door. I'll have it for you first thing Monday. Harvey này, chiều thứ sáu rồi mà. Chúng tôi sắp sửa về đây. Tôi sẽ làm cho anh việc này trước tiên vào thứ hai tới. I'm sorry, but that's just not good enough. Monday's too late. As I said in my email, the leads are leaving on Sunday. Tôi xin lỗi nha, nhưng như thế không được đâu. Để tới thứ hai thì quá trễ rồi. Như tôi đã nói trong email đấy, ông bà Lee sẽ rời đây vào Chủ nhật. Uh. Thế thì... So, I'll expect it on my desk by 4. Vậy tôi muốn có văn bản đó trễ nhất là khoảng 4 giờ. 4 on Monday, ok? 4 giờ ngày thứ hai, được rồi. Not 4 on Monday, Jeff. 4 today. Jeff, không phải 4 giờ ngày thứ hai, mà là 4 giờ chiều nay. If you can't do it, I'll have to outsource. Nếu như anh không thể làm được, thì tôi sẽ nhờ người ngoài. All right, all right. I'll start on it now. Được rồi, được rồi. Tôi bắt đầu ngay bây giờ. Thank you. Cảm ơn. Unbelievable. Thật không thể tin được. Trong cách thức làm ăn của người phương Tây, thời hạn chót là nguyên tắc không thể co giãn được. Cần phải thanh toán và giao hàng đúng ngày giờ. Cũng theo nguyên tắc ấy, giới doanh nhân phương Tây cũng phải giữ đúng kỳ hạn khi giao dịch với các đối tác nước ngoài. Nhưng trong trường hợp đối tác của mình chậm trễ hoặc hàng gửi không đúng chất lượng, thì ta phải làm như thế nào? Nếu là chuyện cấp bách hay đối tác thường xuyên vi phạm hợp đồng, thì phép xã giao thông thường sẽ không có hiệu quả. Sau đây là một số mẫu câu kèm theo lời dịch. I have a query. Tôi xin hỏi một điều là Is the contract ready yet? Hợp đồng đã xong chưa nhỉ? Have you sent that order yet? Ông đã gửi đơn đặt hàng chưa? We seem to be missing the June payment. Chúng tôi dường như vẫn chưa nhận được tiền thanh toán cho tháng 6. Bây giờ chúng ta thử tập nói những câu sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. I have a query. Is the contract ready yet? Have you sent that order yet? We seem to be missing the June payment. Harvey tiếp tục giải thích lý do khiến anh ta phải yêu cầu gấp rút như vậy. Xin bạn nghe các ví dụ sau. It's very urgent. Việc này gấp lắm. We needed it yesterday. Chúng tôi cần cái đó ngay từ hôm qua. Our outlets are calling for the goods. Các đại lý của chúng tôi đang chờ hàng bán. Chúng ta thử tập nói những câu sau đây. 
Mời bạn nghe và lặp lại. It's very urgent. We needed it yesterday. Our outlets are calling for the goods. Sau đó, Harvey ấn định thời hạn chót. Xin bạn nghe lại. So, I'll expect it on my desk by 4. Vậy, tôi muốn có văn bản đó trễ nhất là khoảng 4 giờ. Khi ấn định thời hạn chót, bạn cũng có thể dùng các câu sau đây. We'll need it by the weekend. Chúng tôi cần cái đó trễ nhất là cuối tuần này. We can give you only two more days. Chúng tôi chỉ có thể cho anh thêm hai ngày nữa thôi. Chúng ta thử tập nói những câu sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. I'll expect it tomorrow. We'll need it by the weekend. We can give you only two more days. Khi Jeff không hiểu được sự việc cấp bách như thế nào, Harvey buộc lòng phải có thái độ quyết liệt. Xin bạn nghe lại. If you can't do it, I'll have to outsource. Nếu như anh không thể làm được, thì tôi sẽ nhờ người ngoài. Khi bày tỏ thái độ quyết liệt, bạn cũng có thể dùng những câu nói sau đây. If you are unable to move on this, we'll have to cancel the order. Nếu như anh không thể tiến hành chuyện này, thì chúng tôi sẽ phải hủy đơn đặt hàng. I'm afraid we'll have to look elsewhere unless you can deliver. Tôi e là chúng tôi sẽ phải tìm nhà cung cấp khác nếu ông không thể giao hàng cho chúng tôi. Chúng ta thử tập nói những câu sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. If you can't do it, I'll have to outsource. If you are unable to move on this, we'll have to cancel the order. I'm afraid we'll have to look elsewhere unless you can deliver. Quý bạn đang theo dõi chương trình tiếng Anh thương mại của Đại Úc Châu. Bài 21: Than phiền và sự cố. Lesson 21. Complaints and crises. Xin bạn lắng nghe các từ ngữ và mẫu câu mới trong khi tiếp tục theo dõi cuộc hội thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Yes, tôi nghe đây. Harvey, Lian Lee is on the line for you. Harvey này, bà Lian Lee cần nói chuyện với anh qua điện thoại. Thanks, Kate. Put her through. Hello, Lian. Cảm ơn Kate. Cứ nối dây đi. Chào bà Lian. Harvey, I'm afraid I have some bad news. Harvey này, tôi có tin không vui. What is it, Lian? Có chuyện gì vậy ba? It's Lock. He doesn't want the deal to go ahead. Đấy là tại ông Lock. Ông ấy không muốn bán nữa. Why not? Sao lại không? Well, I don't know how to tell you this. But it's the packaging. Ôi, tôi không biết phải nói thế nào với anh. Nhưng chung quy cũng chỉ vì chuyện bao bì đóng gói. The hale and hearty colors are not auspicious in our culture. Theo văn hóa của chúng tôi, những màu sắc công ty hale and hearty đang dùng không phải là những màu đem lại may mắn. Oh, I see. But these packets are going to be distributed here. À, tôi hiểu rồi. Nhưng những gói hàng này sẽ được phân phối ở đây cơ mà. You can keep your own packaging for your market. Ông bà vẫn có thể giữ nguyên mẫu đóng gói theo ý mình cho thị trường của ông bà. I'm fine with it, Harvey. It's luck. He's so superstitious. He hasn't been able to sleep worrying about it. Tôi thì không sao, Harvey à. Vấn đề là ông nhà tôi kia. Ông Locke mê tính lắm. Ông ấy mất ngủ chỉ vì lo buồn về chuyện ấy. And if Locke can't sleep, 
Then something is really wrong. He slept through a hurricane once. Và ông Lock mà không ngủ được thì hẳn là phải có chuyện lớn. Có lần ông ấy đã ngủ một mạch bất chấp bão tố đang xảy ra lúc đó. First of all, thank you for calling, Lien. I appreciate your concern. Trước hết, xin cảm ơn bà đã lo lắng và báo cho chúng tôi biết. I'm sure we can come to some arrangement. Can I get back to you? Tôi chắc là chúng ta có thể đi đến một thỏa thuận nào đó. Tôi có thể gọi lại bà được không? Sure, but we leave on Sunday. Tất nhiên rồi, nhưng chúng tôi sẽ rời đây vào Chủ nhật. Okay, I'll call you as soon as I can. Được rồi, tôi sẽ gọi cho bà càng sớm càng tốt. Xin bạn để ý cách bà Lian diễn tả khi bà thông báo tin không vui. Harvey, I'm afraid I have some bad news. Harvey này, tôi có tin không vui. Well, I don't know how to tell you this, but it's the packaging. Ôi, tôi không biết phải nói thế nào với anh, nhưng chung quy cũng chỉ vì chuyện bao bì đóng gói. Sau đây là một vài cách diễn tả khác bạn cũng có thể dùng khi báo tin đáng buồn. I don't want to cause you undue concern. But there's a matter we need to discuss. Tôi không muốn làm ông phải lo lắng thái quá, nhưng quả là có vấn đề chúng ta cần thảo luận. I'm afraid something's come up. Tôi e là có chuyện trục trặc. There's been a bit of a setback. Có chút trở ngại rồi đây. Bạn cũng có thể báo tin vui trước. I have some good news and some bad news. The good news is that we got the shipment out in time. The bad news is that the ship sank. Tôi có cả tin vui lẫn tin buồn. Tin vui là chúng tôi đã chuyển hàng kịp thời. Còn tin buồn là chuyến tàu chở hàng đã bị đắm. Chúng ta thử tập nói những câu sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. I'm afraid I have some bad news. There's been a bit of a setback. Harvey cảm ơn bà Lian vì đã cho anh biết tin đáng buồn đó, rồi có tìm phương hướng giải quyết sau khi đợi mọi người bình tĩnh trở lại. Xin bạn nghe lại câu sau đây. First of all, thank you for calling, Lian. I appreciate your concern. Can I get back to you? Trước hết, xin cảm ơn bà đã lo lắng và báo cho chúng tôi biết tôi có thể gọi lại bà được không? Bây giờ chúng ta thử tập nói mấy câu đáp lời sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. First of all, thank you for calling. I appreciate your concern. Can I get back to you? Để kết thúc bài học hôm nay, mời bạn nghe rồi lặp lại một số câu trong bài hội thoại và một vài câu tương tự sau đây. We seem to be missing the June payment. Our outlets are calling for the goods. I'll expect it tomorrow. If you are unable to move on this, we'll have to cancel the order. Và trước khi chia tay, chúng tôi xin gửi tặng bạn bài về sau đây để giúp bạn học và thực tập, với hy vọng bạn sẽ có thể nhớ được phần nào những gì mình đã học trong bài này trước khi chúng ta qua bài mới. I'm afraid I have, I'm afraid I have, I'm afraid I have bad news. I'll see what I, I'll see what I, I'll see what I can do. I'm afraid I have, I'm afraid I have, I'm afraid I have bad news. I'll see what I, I'll see what I, I'll see what I can do. Trần Hành mong gặp lại bạn trong bài 22 để tiếp tục chủ đề khiếu nại và sự cố.